சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டெலிவரிக்கு அப்புறம் அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் தேவையான அந்த பத்திய மருந்துகள்லாம் கொடுப்பாங்க டெலிவரிக்கு அப்புறம் அது என்னென்ன மருந்துகள் இந்தியாவில இருந்து நம்ம எதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு பேக்கெட்ஸ் இருக்கு நல்ல ஜிப்லாக் கவர்ல நல்ல சூப்பரா பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இதுல வந்து நம்பர் ஒன் டூ த்ரீனு நம்பர் போட்டு அதுல உள்ள என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல என்னென்ன ஐட்டம் எல்லாம் சேர்த்து பவுடர் பண்ணிருக்காங்கிற லிஸ்ட்டுமே இதுல இருக்குது நான் வந்து ஒன்னு ஒன்னா இதுல வந்து என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஒன்னு போட்ட அந்த பேக்கெட்ல என்ன இருந்ததுன்னா மிளகு சீரகம் கொத்தமல்லி விதை இதெல்லாம் பவுடர் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இது வந்து எதுக்காகனா டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து அந்த பத்திய குழம்பு பண்றப்ப இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது இது வந்து வெறும் மஞ்சள் பொடி இதுல பாத்தீங்கன்னா மிளகு கா கிலோ சீரகம் கா கிலோவும் பவுடர் பண்ணது ஒரு பேக்கெட் தனியா இருக்கு அடுத்தது இது வந்து வெறும் வர கொத்தமல்லிய வந்து இருநூறு கிராம் அதை பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது ரெண்டும் நம்ம டெலிவரிக்கு அப்புறமா அந்த பத்திய குழம்பு செய்யறப்போ இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது வந்து மஞ்சள் பொடி இது வந்து என்னதுன்னா விரலி மஞ்சளை நல்லா காய வச்சு மிஷின்ல கொடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க இது எதுக்காகன்னா டெலிவரிக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சளை வந்து நம்மளுக்கு வந்து உருண்டையா உருட்டி கொடுப்பாங்க அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து வைத்து புண்ணு ஆத்துறதுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து வெறும் மஞ்சளை வந்து நல்லா அம்மியில வச்சு அரைச்சி உருண்டை உருட்டி கொடுப்பாங்க வெறும் வயிற்றுல காலையில அதை சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதனால மஞ்சள் பொடியும் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பேக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஓம பொடி இது வந்து ஓமத்தை நல்லா வறுத்துட்டு நல்ல ஃபைன் பவுடரா திருச்சி கொண்டு வந்திருந்தாங்க அடுத்தது வந்து சுக்கு பொடி இந்த ஓம பொடி சுக்கு பொடி எல்லாம் ஊர்ல இருந்து வரும்போதே நல்ல திருச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம இங்க குழம்புக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓமக்களி சுக்கு களிக்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அடுத்தது வந்து மூணாவது பேக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா பிரசவ லேகிய பொடி மொத்தம் வந்து இதுல இருபத்தி ஏழு மருந்துகள் இருக்கு அதாவது நாட்டு மருந்துகள் நாட்டு மருந்து கடைகள்லாம் நம்மளுக்கு அந்த பொருட்கள் கிடைக்கும் அது என்னென்ன பொருட்கள்ங்கிறத நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கறேன் இந்த பிரசவ லேகியம் வந்து எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல போஸ்ட் பண்றேன் இந்த பொடி வகைகள் எல்லாமே எங்க பெரியம்மா ஒருத்தங்க செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க அதுல வந்து தனித்தனி பேக்கெட்டை போட்டு அது என்னென்னது அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த மாதிரி எழுதியும் கொடுத்துருந்தாங்க ஓம பவுடரை யூஸ் பண்ணி ஓம களி எப்படி செய்யணும் அடுத்தது சுக்கு பொடியை யூஸ் பண்ணி சுக்கு களி எப்படி செய்யணும் பிரசவ லேகியம் அடுத்தது வந்து குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பத்திய குழம்பு வைக்கிறதுக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் மிளகு சீரகம் சேர்த்து வெஜிடேரியனுக்கு நான் வெஜிடேரியனுக்குமே ரெண்டுக்குமே நம்ம வந்து இந்த குழம்பு பொடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடேரியனா இருந்ததுன்னா நம்ம வெள்ளைப்பூடு அடுத்தது மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்டைக்காய் வத்தல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வெஜிடேரியனா நம்ம மீன் கருவாடு அப்புறம் முட்டை இதெல்லாம் சேர்த்து கூட இந்த பொடியை போட்டு நம்ம பத்திய குழம்பு பண்ணலாம் அந்த குழம்பு எப்படி பண்ணணுங்கிற வீடியோவும் நான் அடுத்தது போடுறேன் எங்க பெரியம்மா அந்த மாதிரி தனித்தனியா பொடி வகைகள் எல்லாம் எழுதி அதை எப்படி செய்யணும்னு எழுதி எல்லாமே தனித்தனியா கொடுத்துருந்தாங்க அதனால டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து அந்த லேகியம் கிண்டுறதுக்கு அடுத்தது வந்து ஓமக்களி சுக்கு களி அடுத்தது வந்து அந்த குழம்புல வந்து பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து குழம்பு பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு அடுத்தது வந்து மதர் ஹார்லிக்ஸ் இதுவுமே டெய்லி நைட்டு நம்ம டெலிவரிக்கு அப்புறம் பாலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறதுக்காக இது வந்து அந்த பத்திய குழம்புக்கு மணத்தக்காளி வத்தல் சுண்டைக்காய் வத்தல் இது கூட வெள்ளைப்பூடெல்லாம் சேர்த்து அந்த குழம்பு பண்ணுவாங்க அதுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க இது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது கருப்பட்டி எங்கள் வீட்டிலேருந்து வரும்போது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிலோ கிட்ட கருப்பட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க கருப்பட்டி வந்து இங்க கிடைக்கும் ஆனா வந்து நம்ம ஊர்ல உள்ள அந்த கருப்பட்டியோட டேஸ்ட் வராது அதனால கருப்பட்டி எல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது கருப்பட்டி கொண்டு வரப்போ நம்ம ஊர்ல வாங்கி இந்த மாதிரி நல்லா ஒன்னு ரெண்டா உடச்சி ஜிப்லா கவர்ல போட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இங்க வந்து நம்ம களி கிண்டப்போமோ இல்லைன்னா லேகியம் கிண்டப்போமோ அப்படியே எடுத்து போட்டு நம்மளுக்கு கிண்டுறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சூட்கேஸ்ல வைக்கிறப்பமும் நல்ல ஃபிளாட்டா இருக்கும் அதனால கருப்பட்டி அந்த மாதிரி உடச்சி ஜிப்லா கவர்ல போட்டு எடுத்துட்டு வந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் 
ஆக்சுவலாக கருப்பட்டி வந்து அஞ்சாறு கிலோ எதுக்கு இவ்வளோ காணம் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிரசவ லேகியம் கின்றதுக்கு அடுத்தது வந்து சுக்கு களி ஓமக்களி பூண்டு களி அடுத்தது வந்து கடுகு பொடி இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து கருப்பட்டி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெயினாக வந்து கருப்பட்டியும் நல்லெண்ணெயும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் கருப்பட்டி அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வராங்க அடுத்தது வந்து பனங்கருக்கண்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க இது வந்து சும்மா பாலில் போட்டு குடிக்கிறதுக்காக அடுத்தது கஸ்தூரி மஞ்சள் பொடி இதுவும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலாம் அடுத்தது குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுக்கு ஏதாவது குளியல் பவுடர் வீட்லேயே செய்வாங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைக்காக அந்த குளியல் பவுடரும் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து பேபி ஷவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான திங்ஸுமே நம்ம இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடலாம் ரிட்டன் கிஃப்ட்டுக்காக நான் இந்த பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியாவிலேயே நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் எங்கள் வீட்டிலேருந்து வரும்போது இந்தியாவிலேருந்து இந்த பேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அடுத்தது வளைகாப்பு ஃபங்க்ஷனில் குழந்தைங்களுக்கும் வளையல்கள் கொடுக்கறதுக்காக சின்ன சைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வரைக்கும் வளையல்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க மதுரையிலேருந்து வந்தனால மீனாட்சி அம்மன் கோயிலேருந்து இந்த மஞ்சள் கயிறு குங்குமம் மஞ்சள் இதுவும் தனித்தனியாக எல்லாருக்கும் ரிட்டன் கிஃப்டில் போட்டு கொடுக்கறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வளையல் கடைகள் இருக்கும் அங்கேயே நம்ம வந்து வளைகாப்புக்குன்னு வளையல்கள் கேட்டோன்னா அந்த மாதிரி வலதுகைக்கு தனியாக இடதுகைக்கு தனியாக நம்மளுக்கு எல்லா கலர்லேயுமே வளையல்கள் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக வச்சு பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இது கூடயே பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் போடுறதுக்கு குழந்தைக்கு கருப்பு வளையல் அடுத்தது வந்து மஞ்சள் கயிறு மஞ்சள் குங்குமம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பாக்ஸில் வச்சு கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து நம்ம கோயிலில் வந்து சாமி முன்னாடி வச்சு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்தியாவிலேருந்து வாரப்போ இந்த பாக்ஸில் வச்சு தான் வளையல்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க வளையல்கள்லாம் உடையலை நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம கடைகளில் வாங்கும் போதே அவங்களே நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க வளையல்களில் வந்து நீட்டாக அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வச்சு பேக் பண்ணி நம்மளுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே வச்சு கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உடையாது அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வளையல்கள் வைக்கிறதுக்குன்னே உடன் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி கூட நீங்கள் அதில் ஃபுல்லாக அடிக்க எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து வளையல்கள்லாம் உடையாமல் இருக்கும் பேபி ஷவருக்கு வந்து ரிட்டன் கிஃப்ட் கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன ரிட்டன் கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறீங்கிறத ஆன்லைன்லேயே பார்த்து இந்தியாவிலே ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து யார் வராங்களோ அவங்க இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ரிட்டன் கிஃப்ட் வந்து நீங்கள் யூஎஸ்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணி சப்போஸ் ஷிப் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதனால் இந்தியாவிலேயே ஆர்டர் பண்ணி யார் வராங்களோ அவங்க இங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம் நான் வந்து இந்த குட்டி ஹேண்ட்பேக்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஹேண்ட்பேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லாக டேமேஜ் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஹேண்ட்பேக்ஸுக்கு உள்ளே வந்து ஆப்பிள் அடுத்தது வந்து ஐக்கியாவில் வாங்கின ஒரு கேண்டில் நாலு கண்ணாடி வளையல் சாக்லேட் மஞ்சள் கயிறு மஞ்சள் குங்குமம் இதெல்லாம் அந்த ஹேண்ட்பேக்ஸில் வச்சு ரிட்டன் கிஃப்ட்டுக்காக கொடுத்தோம் அடுத்தது வந்து குழந்தைக்காக வந்து நம்ம இந்த மருந்துகள் எல்லாம் உரசுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன கல் அதாவது நம்ம ஊர்களில் வந்து மஞ்சள் உரசுற இந்த மாதிரி குட்டி கல் இருக்கும் இந்த கல் வாங்கிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இந்த மருந்துகள் எல்லாம் உரசி குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கல் வந்து ரொம்பவும் வெயிட்டாக இருக்காது நம்மளுக்கு குழந்தைக்கு வந்து இந்த மருந்துகள் எல்லாம் உரசி குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த கல் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் உரசி குழந்தைக்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கல்லை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த நா மருந்துகள் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இது வந்து வசம்பு அடுத்தது இது வந்து ஜாதிக்காய் இது கடுக்காய் இது மச்சக்காய் மஞ்சள் குழந்தைக்கு வந்து ஒன்பது வகையான இந்த மருந்துகளை உரசி கொடுப்பாங்க நான் அது என்னென்னு சொல்கிறேன் வசம்பு கடுக்கா ஜாதிக்கா மச்சக்கா மஞ்சள் பெருங்காயம் மிளகு அடுத்தது வெள்ளப்பூடு சுக்கு இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக வெண்ணி தொட்டு கொஞ்சம்தான் உரசுவாங்க ரொம்பையும் கொடுக்கக்கூடாது அடுத்தது குழந்தைக்கு திருஷ்டி போட்டு வைக்கிறதுக்காக பொட்டுமே நம்ம ஊரில் இருந்தே செஞ்சு நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸில் போட்டே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்ட
அடுத்தது வந்து குழந்தைக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸு ஜுவல்ஸு அன்னப்பிரசன்னா ஃபங்க்ஷன் அதாவது சாதம் ஊற்றுற ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா வெள்ளி தட்டு கிண்ணம் ஸ்பூன் அதெல்லாம் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா குழந்தைக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்குறதுக்கு சத்து மாவு பவுடர்லாம் கூட இந்தியாவில் இருந்தே நல்ல திருச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் அடுத்தது சாதம் ஊட்டுறப்போ சாதம் வந்து நம்மளுக்கு சின்ன குக்கர் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் குக்கர் அதெல்லாமே இந்தியாவில் இருந்தே எடுத்துகிட்டு வரலாம் டெலிவரிக்கு அப்புறமா பத்திய குழம்பு அடுத்தது வந்து பிரசவ லேகியம் குழந்தைக்கு கொடுக்குற இந்த நாட்டு மருந்துகள் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்லலாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த பத்திய குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அடுத்தது இந்த பிரசவ லேகியம்லாம் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்